আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করছি সকলেই ভালো আছো আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা জানব স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর ভর্তি যোগ্যতা টিউশন ফি সর্বমোট খরচ ও স্কলারশিপ সম্পর্কে তো চলো বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এটি দুই সালে বাংলাদেশ সরকার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পেয়ে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ নামে কার্যক্রম শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়টির একমাত্র ক্যাম্পাস সিদ্ধেশ্বরীতে অবস্থিত ঢাকার মুগদার গ্রিন মডেল টাউনে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে তো চলো এখন জেনে নেওয়া যাক স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর ভর্তির আবেদন যোগ্যতা সম্পর্কে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইংলিশ ল ইনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইকোনমিক্স জার্নালিজম ফর ইলেকট্রনিক অ্যান্ড প্রিন্ট মিডিয়া ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ন্যূনতম এস এস সি এবং এইচ এস সিতে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিপিএ লাগবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এস এস সি এবং এস এস সিতে টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিপিএ লাগবে ন্যূনতম এবং অবশ্যই এস এস সি এবং এইচ এস সিতে ফিজিক্স ম্যাথ ও কেমিস্ট্রি থাকতে হবে আর্কিটেকচার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও এস এস সি এবং এইচ এস সিতে ন্যূনতম জিপিএ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো করে লাগবে এবং এস এস সি এবং এইচ এস সিতে যে কোনো একটা অবশ্যই ম্যাথ থাকতে হবে মাইক্রোবায়োলজির ক্ষেত্রেও একই শর্ত থাকলেও ফার্মেসির ক্ষেত্রে ভিন্ন শর্ত দেওয়া হয়েছে ফার্মেসি এর ক্ষেত্রে এস এস সি এবং এইচ এস সি মিলিয়ে সর্বমোট জিপিএ এইট থাকতে হবে টেনের মধ্যে আর আলাদাভাবে অবশ্যই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এর উপরে থাকতে হবে এছাড়াও সাবজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেটি হলো এস এস সি এবং এইচ এস সিতে উভয় ক্ষেত্রেই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজিতে অবশ্যই জিপিএ ফোর পয়েন্ট থাকতে হবে ন্যূনতম তো আমরা এখন একে একে জানব কোন কোন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ টিউশন ফি এবং সর্বমোট খরচ কত হবে তো প্রথমে ব্যাচেলার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ বিবিএর ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট একশো তেতাল্লিশ এবং সর্বমোট টিউশন ফি পাঁচ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে ছয় লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা ব্যাচেলার অব ফার্মেসিয়ের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট একশো আটষট্টি সর্বমোট টিউশন ফি ছয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে সাত লক্ষ দুই হাজার চারশো টাকা ব্যাচেলার অব সায়েন্স ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট একশো ষাট সর্বমোট টিউশন ফি পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা বিএসসি অনার্স ইন মাইক্রোবায়োলজি প্রোগ্রামের সর্বমোট ক্রেডিট একশো আটচল্লিশ পার ক্রেডিট ফি তিন হাজার টাকা করে এবং সর্বমোট টিউশন ফি চার লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা সর্বমোট খরচ হবে পাঁচ লক্ষ ছয় হাজার টাকা ব্যাচেলার অফ লস অর্থাৎ এল এল বি এর ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট একশো বিয়াল্লিশ পার ক্রেডিট ফি চার হাজার টাকা করে এবং সর্বমোট টিউশন ফি তাহলে দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে ছয় লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট একশো তেষট্টি পার ক্রেডিট ফি তিন হাজার পাঁচশো টাকা করে এবং সর্বমোট টিউশন ফি পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশো টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে ছয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন ইংলিশ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট একশো চুয়াল্লিশ পার ক্রেডিট ফি দুই হাজার আটশো টাকা করে এবং সর্বমোট টিউশন ফি তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশো টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে চার লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশো টাকা ব্যাচেলার অফ আর্টস ইন ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট একশো সাতচল্লিশ এবং পার ক্রেডিট ফি তিন হাজার টাকা করে সর্বমোট টিউশন ফি চার লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা করে বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ সিএসই এর ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট আওয়ার একশো আটান্ন পার ক্রেডিট ফি তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে এবং সর্বমোট টিউশন ফি পাঁচ লক্ষ বিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে ছয় লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো টাকা 
ব্যাচেলার অফ সোশ্যাল সায়েন্স ইন ইকোনমিক্স প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট আওয়ার একশো তেতাল্লিশ পার ক্রেডিট ফি দুই হাজার টাকা করে সর্বমোট টিউশন ফি তিন লক্ষ আটান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে চার লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা ব্যাচেলার অফ ইনভারমেন্টাল সায়েন্স প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট আওয়ার একশো আটচল্লিশ এবং পার ক্রেডিট ফি হল দুই হাজার চারশো টাকা করে মোট টিউশন ফি তিন লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শো টাকা এবং সর্বমোট খরচ চার লক্ষ নয় হাজার ছয়শো টাকা BSS in Journalism for Electronic and Print Media Program এর ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট আওয়ার একশো তেতাল্লিশ পার ক্রেডিট ফি দুই হাজার আটশো টাকা করে সর্বমোট টিউশন ফি চার লক্ষ চার হাজার টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে চার লক্ষ আটান্ন হাজার চারশো টাকা ব্যাচেলার অফ আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে সর্বমোট ক্রেডিট আওয়ার একশো সাতাশি পার ক্রেডিট ফি তিন হাজার পাঁচশো টাকা করে এবং সর্বমোট টিউশন ফি ছয় লক্ষ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে সাত লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা ব্যাচেলার অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সর্বমোট ক্রেডিট আওয়ার একশো পঁয়তাল্লিশ পার ক্রেডিট ফি দুই হাজার পাঁচশো টাকা করে সর্বমোট টিউশন ফি তিন লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা এবং সর্বমোট খরচ হবে চার লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশো টাকা তো এখানে আমি যে খরচগুলো বললাম সব খরচ তুলনামূলক একটু বেশি লাগতে পারে কারণ যত খরচ বললাম সব খরচই কিন্তু উইদাউট স্কলারশিপ অর্থাৎ ওয়েবার বাদে তো এসএসসি এবং এসএসসি রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে ওয়েবারের ব্যবস্থা রয়েছে একশো পার্সেন্ট পর্যন্ত ওয়েবারের ব্যবস্থা রয়েছে তো যদি এসএসসি এবং এসএসসিতে সকল বিষয়ে এ প্লাস দেখে থাকে তোমার তাহলে একশো পার্সেন্ট ওয়েবার পাবা তুমি আর যদি এসএসসি এবং এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ থাকে তবে ফোর্থ সাবজেক্ট সহ অর্থাৎ যদি তোমার যে কোনো এক সাবজেক্টেও এ প্লাস মিস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তোমার ফিফটি পার্সেন্ট ওয়েবারের ব্যবস্থা রয়েছে আর যদি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো এর উপরে থাকে এসএসসি এবং এসএসসিতে উভয় পরীক্ষাতে তাহলে বিশ পার্সেন্ট ওয়েবারের ব্যবস্থা রয়েছে আর যদি জিপিএ ফোর পয়েন্টের উপরে থাকে এসএসসি এবং এসএসসি উভয় পরীক্ষাতে সেক্ষেত্রে দশ পার্সেন্ট ওয়েবারের ব্যবস্থা রয়েছে এছাড়াও প্রতি সেমিস্টারে তোমার রেজাল্টের উপর বেস করে ওয়েবারের ব্যবস্থা রয়েছে প্রতি সেমিস্টারে যদি তুমি ভালো রেজাল্ট করো সে অনুযায়ী আলাদাভাবে কিন্তু এখানে একশো পার্সেন্ট স্কলারশিপের ব্যবস্থাও রয়েছে আর এছাড়াও যদি তোমার কোনো ভাই বোন সেখানে পড়ুয়া থাকে সেক্ষেত্রে পনেরো পার্সেন্ট ওয়েবার তুমি পাবা তো এখন সর্বশেষে যদি আসি যে ভর্তি প্রক্রিয়াটি কেমন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের তো এখানে যদি তুমি ভর্তি হতে চাও একদম সরাসরি সেখানে যে তোমার ডকুমেন্টস নিয়ে সেখানে যাওয়ার পর তোমরা সরাসরি সেখানে ভর্তি হতে পারো এছাড়াও তোমরা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করেও ভর্তি হতে পারো সেক্ষেত্রে এখন বলতে পারো যে ভাই কীভাবে আবেদন করবো সেক্ষেত্রে যদি একটা ভিডিও দিতেন তো আমার ভিডিও দেওয়ার কোনো দরকার নেই আমার চেয়ে আরও সুন্দর করে আরও ভালোভাবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে একটি ভিডিও দেওয়া আছে সেটি ইউটিউবে আপলোড করা আছে আমি সেই লিঙ্কটি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই দিয়ে দিব সেখান থেকে তোমরা ভিডিওটি দেখে খুব সহজে আবেদন করতে পারবে আশা করি তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত ভিডিওটি দ্বারা যদি তুমি একটু উপকৃত হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবে তো দেখা হবে নতুন আরও কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই বাই